एवरीवन वेलकम बैक तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑफ रियल नंबर्स ओके तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको कि इस प्रैक्टिस सेट के रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी हमको वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे बेसिक वाले वीडियो में ठीक है बेसिक वाले वीडियो में हमने क्या क्या किया हमने क्या क्या किया बताओ यस yes. हमने ये देखा कि एक इरेशनल नंबर क्या होता है फिर हमने देखा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ओके एक इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बाद हमने क्या किया था हमने प्रूव किया था कि रूट टू रूट थ्री और रूट फाइव क्या है एक इरेशनल नंबर है और उसको हमने प्रूव किया था दैट इज उसका प्रूफ देखा था ओके okay? उसके बाद हमने किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड फिर हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर और लास्ट में एक टॉपिक किया था दैट इज स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर बहुत ही अच्छा टॉपिक था वो तो यस yes, ये सारे टॉपिक्स हमने हमारे बेसिक वाले वीडियो में किए हैं अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो और यस yes, अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट सॉल्व करेंगे तो देखो प्रैक्टिस से 2.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डेफिनेशन बताना चाहती हूँ रैशनल नंबर और इ नंबर का जैसे कि हमको पता ही है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं ऐसे नंबर्स जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वैसे नंबर्स क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर होते हैं ओके और ऐसे नंबर्स जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वैसे नंबर्स हमारे होते हैं इरेशनल नंबर हमेशा याद रखना द नंबर ऐसे नंबर्स जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वैसे नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर और जिस भी नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर ओके okay? तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस से 2.2 तो प्रैक्टिस से 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो शो दैट फोर रूट टू इज एन इेशनल नंबर यानी कि हमको क्या शो करना है फोर रूट टू क्या है एक इेशनल नंबर है ओके okay, ठीक है चलो हम लोग इसको प्रूव करेंगे देखो हमको ये तो पता है कि रूट टू क्या है एक इेशनल नंबर है क्योंकि उसका तो हमने प्रूफ भी देखा है हमारे बेसिक वाले वीडियो में लेकिन यहां पे क्या शो करने के लिए बोल रहे हैं फोर रूट टू इज एन इेशनल नंबर ओके तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं अभी तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसमें सपोज करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो देखो जो क्वेश्चन नंबर वन है और जो क्वेश्चन नंबर टू है वो एकदम ही सेम है ठीक है अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर टू तुम लोग ऐसे एकदम छुटकी में कर सकते हो तो चलो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या अज्यूम करना पड़ेगा इसका ही अपोजिट अज्यूम करना पड़ेगा दैट इज हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि फोर रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर है ठीक है हम ये अज्यूम कर रहे हैं तो लेट अस अज्यूम अज्यूम फोर रूट टू इज अ रैशनल नंबर ठीक है ये हमने अज्यूम किया है चलो अगर फोर रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर है इसका मतलब फोर रूट टू को हम क्या कर सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं बरोबर अगर कोई भी नंबर क्या है रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर तो यानी कि अगर फोर रूट टू रैशनल नंबर है तो दैट इज हम लेट ले लेते हैं लेट फोर रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू ओके okay, और P और Q क्या है थोड़ा सा हम उसको डिफाइन कर लेते हैं P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है Q जीरो नहीं होना चाहिए ये एक डेफिनेशन है पूरा रैशनल नंबर का ओके okay, अब देखो क्या करना है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पे क्या करो जो रूट वाला जो नंबर है ना उसको क्या करो इक्वेशन के इस तरफ ही रहने दो और उसके साथ जो नंबर है ना उसको उस तरफ शिफ्ट कर दो दैट इज मेरा मतलब क्या है कि जो रूट में जो नंबर देख रहे हो तुम लोग उसको अकेले रहने दो उसके साथ जो भी है उसको दूसरे तरफ शिफ्ट कर दो ठीक है तो यहाँ पे रूट टू को यहाँ पर ही रहने दो और ये जो यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो ओके राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा दैट इज रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन फोर क्यू ठीक है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था फोर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये डिवाइड में आ गया ओके okay. अब इक्वेशन वन दे दो इसको अब इक्वेशन वन को अच्छे से ऑब्जर्व करो 
यहां पे देखो इक्वेशन वन के राइट हैंड साइड में देखो इक्वेशन वन के राइट हैंड साइड में देखो और इक्वेशन वन के लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो आप देखो इक्वेशन वन के राइट हैंड साइड में क्या है एक रैशनल नंबर है बराबर देखो जिस भी नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे रैशनल नंबर तो अगर p अपॉन q क्या है एक रैशनल नंबर है तो यानी कि p अपॉन फोर क्यू भी क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा दैट इज इक्वेशन वन के राइट हैंड साइड में क्या है एक रैशनल नंबर है और इक्वेशन वन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक इेशनल नंबर है देखो रूट टू क्या होता है हमारा इेशनल नंबर इेशनल नंबर होता है इसका तो हमने प्रूफ भी किया है हमारे बेसिक वाले वीडियो में बरबर? तो इक्वेशन वन के राइट हैंड साइड में है रैशनल नंबर और इक्वेशन वन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक इेशनल नंबर है तो ये तो गलत बात है क्या कभी इेशनल नंबर जो है वो इक्वल होता है रैशनल नंबर के नहीं ये दोनों नंबर ही क्या है एकदम ही अपोजिट है इेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर तो ये क्या है यहाँ पे ये जो इक्वेशन जो हमको बताना चाहता है ये क्या है एकदम ही गलत है अगर तुम लोग इक्वेशन वन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये हमको क्या बताना चाहता है कि रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर है क्यों क्योंकि रूट टू को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा गया है इक्वेशन वन में अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो रूट टू जो है उसको इक्वल दिखाया गया है p अपॉन q के फॉर्म में और जिस भी नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे रैशनल नंबर तो यहाँ पे ये इक्वेशन वन हमको क्या बताना चाहता है कि रूट टू एक रैशनल नंबर है तो ये तो गलत बात है रूट टू तो एक इेशनल नंबर है है ना तो ये इक्वेशन वन जो हमको बता रहा है ये गलत है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ये क्या है कॉन्ट्राडिक्शन है ओके okay? और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ यानी कि ये इक्वेशन जो हमको बता रहा है वो गलत चीज क्यों बता रहा है क्योंकि हमने जो अज्यूम किया है वो गलत किया है है ना ये हमने अज्यूम किया इसलिए हमको ये इक्वेशन मिला तो हमने जो अज्यूम किया है एक्चुअली में वही गलत अज्यूम किया है तो हमारा जो अजम्पन है वो क्या है गलत है यानी कि अब अजम्पन इज रॉन्ग यानी कि फोर रूट टू एक रैशनल नंबर है ये हमने जो अज्यूम किया था ये गलत अज्यूम किया था यानी कि जो दिया है वही क्या है सही है दैट इज फोर रूट टू क्या है एक इेशनल नंबर ही है ठीक है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ देखो क्या किया हमने हमको शो करना है कि फोर रूट टू क्या है एक इेशनल नंबर है तो सबसे पहले तो हमने क्या किया अज्यूम किया कि फोर रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर है अगर फोर रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर है इसका मतलब इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं ओके और अगर हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसका मतलब p और q क्या है इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो ये पूरा डेफिनेशन है एक रैशनल नंबर का ओके अब देखो अब क्या करना है ये स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है ओके और अब हमको क्या करना है जो रूट में जो नंबर है ना उसको अकेले छोड़ देना है उसके साथ जो नंबर है उसको शिफ्ट कर दो उसको दूसरे साइड भगा दो ठीक है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है फोर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा ठीक है तो फिर इस इक्वेशन को दे दो इक्वेशन नंबर वन अब इक्वेशन नंबर वन को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे इक्वेशन वन के राइट हैंड साइड में क्या है एक रैशनल नंबर है और इक्वेशन वन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक इेशनल नंबर है तो ये तो गलत बात है इेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है यहाँ पे देखो बीच में इक्वल टू का साइन है तो ये जो इक्वेशन हमको बताना चाहता है ये एकदम गलत ही चीज बता रहा है ना इेशनल नंबर जो है वो इक्वल है रैशनल नंबर के ये हमको इक्वेशन वन बता रहा है बट ये तो गलत बात है तो हम क्या बोलेंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ओके ये कॉन्ट्राडिक्शन है यानी कि ये गलत है अब ये गलत क्यों हुआ ये इक्वेशन जो है हमको गलत चीज क्यों बता रहा है क्योंकि हमने अज्यूम ही गलत किया है ना हमने जो अज्यूम किया कि फोर रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर है ये तो गलत अज्यूम किया ना हमने इसलिए ये इक्वेशन आया हमारे अज्यूम करने पे ये इक्वेशन आया ना तो यानी कि हमने जो अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम किया है और जो हमको दिया है क्वेश्चन में वही क्या है सही है ठीक है तो ये पूरा ऐसा हमारा प्रूफ चलता है और इस प्रूफ को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ क्या बोलते हैं हम इसको इनडायरेक्ट प्रूफ इस प्रूफ का एक नाम है दैट इज इनडायरेक्ट प्रूफ इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं जो हमको प्रूव करना है उसको प्रूव करते हैं 
तो चलो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन इज अ रैशनल नंबर ठीक है यानी कि राइट हैंड साइड में क्या है इक्वेशन वन के एक रैशनल नंबर है एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन इज अ इज एन इेशनल नंबर इज एन इेशनल नंबर तो ये क्या है दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे हम लोग लिख देंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन और फिर हम क्या बोलेंगे कि हमारा अजम्पन जो है वो क्या है गलत है तो देर फोर अवर अजम्पन इज रॉन्ग यानी कि हमने जो अज्यूम किया था वो क्या है गलत है तो देर फोर हम क्या कंक्लूड करेंगे देर फोर वी विल कंक्लूड दैट फोर रूट टू इज अ इेशनल नंबर ओके इेशनल नंबर तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमारा सेकेंड वन भी है ठीक है एक और चीज हमको एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्रॉपर्टी थी इेशनल नंबर की वो प्रॉपर्टी क्या थी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इ रैशनल नंबर इज एन इ रैशनल नंबर यानी कि क्या है ये प्रॉपर्टी देखो जब भी भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर को इ रैशनल नंबर से ठीक है जैसे कि फोर क्या है एक रैशनल नंबर है और उसको हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं इ रैशनल नंबर से तो जो हमको मिलेगा यानी कि जो हमको आंसर मिलेगा वो क्या होगा एक इेशनल नंबर होगा दैट इज फोर इंटू रूट टू क्या होगा फोर रूट टू ही होगा और ये क्या होगा एक इेशनल नंबर होगा और इसका हमने प्रूफ भी देख लिया तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर विथ इ रैशनल नंबर इज एन इ रैशनल नंबर ओके तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन इसको नोट डाउन कर लो तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन तो देखो सेकेंड वन क्या है प्रूफ दैट थ्री प्लस रूट फाइव इज एन इ रैशनल नंबर यानी कि हमको क्या प्रूफ करना है थ्री प्लस रूट फाइव क्या है एक इ रैशनल नंबर है ये हमको प्रूफ करना है ओके तो जैसे हमने फर्स्ट वन किया है एकदम डिक्टो हमारा सेकेंड वन भी है ओके okay? आप लोग जैसे देख सकते हो जो हमने फर्स्ट वन में जो प्रूफ लिखा था सेम वैसा ही प्रूफ हमारा सेकेंड वन का भी होने वाला है ओके okay, तो सबसे पहले हमको क्या करना है हमको अज्यूम करना है कि ये जो थ्री प्लस रूट फाइव क्या है वो एक रैशनल नंबर है तो चलो अज्यूम करेंगे हम अज्यूम थ्री प्लस रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर अगर थ्री प्लस रूट फाइव क्या है एक रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं बराबर तो हम लेट लेंगे लेट थ्री प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू और P और Q क्या है P और Q है इंटीजर्स और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है तो चलो अब ये वाला स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बोला था आपको बस ये जो स्टेप है ना वही क्या होता है थोड़ा सा चेंज होता है यानी कि यहाँ पे क्या करना है जो रूट में जो नंबर है ना उसको अकेले छोड़ो उसके साथ जो भी नंबर है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करो ठीक है तो यहाँ पे रूट फाइव को यहाँ पर ही रहने दो और ये जो प्लस थ्री है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू ठीक है अच्छे से मैं लिख देती हूँ इसको पी अपॉन क्यू और ये जो प्लस थ्री था यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये क्या हो गया माइनस और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन ठीक है ये स्टेप जो है ना बस इसका थोड़ा सा ख्याल रखो वहाँ पर हमारा क्या था फोर रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू ऐसा ही कुछ था तो हमने क्या किया रूट टू को यहाँ ही रखा और ये जो फोर मल्टीप्लाई में था तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ना तो तब हमको कुछ ऐसा मिला था बरबर यहाँ पे क्या है थ्री प्लस में है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना इसलिए हमको यहाँ पे ऐसा मिल रहा है ओके okay, अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन अब इक्वेशन वन को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है इक्वेशन वन के एक रैशनल नंबर है दिस इज रैशनल नंबर ना देखो p अपॉन q क्या है एक रैशनल नंबर है तो p अपॉन q माइनस थ्री भी क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा ये भी क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा जैसे कि मैं देखो एक एग्जांपल देती हूँ जैसे कि सेवन अपॉन टू क्या है एक रैशनल नंबर है ठीक है तो हम क्या करेंगे अगर सेवन अपॉन टू माइनस थ्री करेंगे 
तो जो हमको आंसर मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा देखो मैं बताती हूँ इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो दैट इज सेवन माइनस टू थ्री जा सिक्स अपॉन टू तो सेवन माइनस सिक्स हो जाएगा वन वन अपॉन टू देखो वन अपॉन टू एक रैशनल नंबर मिला कि नहीं यस yes. तो p अपॉन q क्या है अगर एक रैशनल नंबर है तो p अपॉन q माइनस थ्री भी क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा तो दैट इज इक्वेशन वन के राइट हैंड साइड में क्या है एक रैशनल नंबर है और इक्वेशन वन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक इेशनल नंबर है रूट फाइव क्या है एक इेशनल नंबर है तो क्या कभी इेशनल नंबर जो है वो इक्वल होता है रैशनल नंबर के नहीं तो ये जो इक्वेशन वन जो हमको बता रहा है ये तो हमको गलत बता रहा है तो हम क्या बोलेंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन है ना तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन इज अ रैशनल नंबर एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन इज एन इेशनल नंबर तो ये तो गलत है रैशनल नंबर और इेशनल नंबर जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होते हैं ठीक है दे आर अपोजिट वो टोटली अपोजिट है तो फिर हम क्या बोलेंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन तो ये जो इक्वेशन जो वन जो हमको ये गलत चीज हमको बता रहा है तो वो क्यों बता रहा है क्योंकि हमने जो अज्यूम किया है वही गलत अज्यूम किया है हमारे अज्यूम करने पे हमको ये इक्वेशन वन मिला ना तो हम क्या बोलेंगे अब अजम्पन इज रॉन्ग हमारा अजम्पन जो है वो गलत है दैट इज हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है देर हम क्या बोलेंगे कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था वही क्या है सही है देर फोर वी विल देर फोर वी विल राइट थ्री प्लस रूट फाइव इज एन इेशनल नंबर ओके इज एन इेशनल नंबर बस यही होगा हमारा प्रूफ इस प्रूफ को बोला जाता है इनडायरेक्ट प्रूफ ओके तो ऐसे हमको सिर्फ प्रूव करना है बहुत ही ईजी है ठीक है अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि फिर से वही चीज़ बताऊंगी कि एक प्रॉपर्टी है इेशनल नंबर की और वो प्रॉपर्टी क्या है कि एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर विथ इ रैशनल नंबर इज एन इ रैशनल नंबर ठीक है ध्यान से सुनना मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जब हम क्या करते हैं एक रैशनल नंबर को एड करते हैं इ रैशनल नंबर से तो जो हमको नंबर मिलता है वो क्या होता है एक इ रैशनल नंबर होता है तो देखो हम क्या कर रहे हैं एक रैशनल नंबर को दैट इज थ्री जो है वो क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है और रूट फाइव क्या है एक हमारा इेशनल नंबर है तो जब भी हम क्या करेंगे एक रैशनल नंबर को ऐड करेंगे इेशनल नंबर से तो जो हमको नंबर मिलेगा वो होगा इेशनल नंबर तो थ्री प्लस रूट फाइव जो होता है तो दैट इज इक्वल टू वॉट थ्री प्लस रूट फाइव यानी कि थ्री प्लस रूट फाइव जो होता है वो थ्री प्लस रूट फाइव के इक्वल ही होता है एंड दिस इज वॉट दिस इज इेशनल नंबर ओके okay? और ये हमने अभी प्रूव भी कर लिया है ओके okay? चलो तो इसको नोट डाउन कर लो फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन तो चलो अभी हम करेंगे फोर्थ वन तो देखो फोर्थ वन क्या है राइट एनी थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स गिवन बिलो ठीक है यानी कि क्या दिया है यहां पे हमको दो नंबर्स दिए हैं और हमको क्या करना है इनके बीच के कोई भी तीन रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी दो नंबर्स हो तो उनके बीच में क्या होते हैं इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं यानी कि इनफाइनाइट मतलब क्या अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं यानी कि अगर हमारे पास क्या है दो नंबर्स हैं समझो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टू एंड थ्री तो ये जो दो नंबर्स है ना इनके बीच में देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स है अब कैसे देखो मैं बताती हूँ सपोज करो कि हमारे दो नंबर्स है ये ठीक है और हम क्या करेंगे इनके बीच के कुछ नंबर्स लिखेंगे तो यहाँ पे देखो हम ये टू को क्या कर सकते हैं टू पॉइंट जीरो लिख सकते हैं बरोबर वैसे ये थ्री को हम क्या कर सकते हैं थ्री पॉइंट जीरो लिख सकते हैं वन एंड द सेम थी ठीक है मतलब टू को हम टू लिख सकते हैं हमने मीनिंग चेंज नहीं किया है वैसे ही थ्री को हम थ्री लिख सकते हैं अब हम क्या करेंगे इनके बीच के नंबर्स को लिखेंगे जैसे कि देखो क्या होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3। बरबर तो क्या इतने ही नंबर हैं इनके बीच में 
नहीं अब हम क्या करेंगे देखो अब हम क्या करेंगे ये दोनों नंबर को क्या करेंगे बाजू में ले लेते हैं ठीक है तो इसको यहां पे लिख देते हैं और इसको यहां पे लिख देते हैं अब हम क्या करेंगे ये दोनों जो नंबर है ना इनके बीच के नंबर्स को लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर एक जीरो डाल देते हैं अब ये जीरो क्यों डाल रहे हैं क्योंकि ये जीरो हमको क्या करता है मदद करता है ये जो दो नंबर है ना इनके बीच में जो नंबर आएंगे ना उसको लिखने में ठीक है तो देखो यहाँ पे ये हमने क्या किया 2.1 और 2.2 को बाजू में ले लिया और यहाँ पे एक जीरो लगा दिया देखो हमने मीनिंग चेंज नहीं किया है 2.1 को हम 2.10 भी लिख सकते हैं वन एंड द सेम थिंग वैसे ही 2.2 को हम 2.20 भी लिख सकते हैं लेकिन हम ये जीरो क्यों लगाते हैं ताकि हमको जीरो क्या करता है ये जीरो लगाने के बाद हमको क्या मिलता है एक मदद मिलती है ताकि हम इनके बीच के नंबर को क्या कर सके लिख सके ठीक है तो अभी हम लिखेंगे तो ये है 2.10 तो यहाँ पे आएगा 2.11 फिर आएगा 2.12 2.13 अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो देखो यहाँ पे कुछ 10 है फिर 11 12 13 वैसे तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पॉइंट के बाद हम ऐसे 10 11 12 नहीं बोलते हैं पॉइंट के बाद हम डिजिट से हम क्या करते हैं नंबर को डिजिट से बोलते हैं दैट इज पॉइंट वन फिर यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट वन वन पॉइंट वन टू पॉइंट वन थ्री फिर आएगा टू पॉइंट वन फोर टू पॉइंट वन फाइव टू पॉइंट वन सिक्स टू पॉइंट वन सेवन टू पॉइंट वन एट टू पॉइंट वन नाइन और फिर टू पॉइंट टू जीरो ठीक है अब देखो फिर अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट देखो ये दोनों नंबर्स को अगर हम क्या करेंगे अभी बाजू में ले लेंगे दैट इज यहाँ पे लिखते हैं टू और यहाँ पे लिख देते हैं 2.12 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दें ताकि हमको मदद मिले हम इनके बीच के नंबर्स को लिख सकें ठीक है तो यहाँ पे फिर क्या होगा यहाँ पे होगा 2.111 2.112 ओके 2.113 2.114 2.115 2.116 2.116 2.119 ठीक है समझ रहे हो मतलब क्या बोलना चाहते हैं हम कि दो नंबर्स के बीच में देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स देखो ये दोनों नंबर्स थे तो हमने क्या किया ये दोनों के नंबर्स के बीच के कुछ नंबर्स को लिखे फिर हमने क्या किया ये दोनों नंबर को बाजू में किया और देखा कि इनके बीच में कितने नंबर आएंगे तो इतने आए फिर हम क्या किया इन इन इनको बाजू में किया और फिर इनके बीच में नंबर्स लिखे फिर अब इनको हम बाजू में करेंगे फिर और नंबर्स लिखेंगे है ना तो ऐसे तो कितने नंबर्स हमको मिलेंगे तो यानी कि हम क्या बोलना चाहते हैं हमने तो सिर्फ इसी ग्रुप को लिया है फिर इस ग्रुप को लो फिर इस ग्रुप को लो तो कितना कुछ कितने नंबर्स मिलेंगे तो बस वही बोलना चाहती हूँ कि दो नंबर्स के बीच में तैरा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स ठीक है तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट वन तो यहाँ पे देखो ये जो है ये जो आ, सम है इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे ठीक है उसमें से ये भी एक मेथड है दैट इज मेथड टू होगा ये हमारा और अब हम पहले इसको मेथड वन से सॉल्व करेंगे ठीक है इतना डिटेलिंग में नहीं जाएगी लेकिन कुछ ऐसा ही है हमारा मेथड टू हमको तो बस तीन नंबर चाहिए ना तीन रैशनल नंबर चाहिए इतने थोड़ी ना चाहिए तो टेंशन मत लो मैथड टू बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू मैथड वन ओके okay, इसको मैं रफ कर देती हूँ तो चलो अभी हम करेंगे मेथड वन से सॉल्व इसको तो हमको क्या करना है देखो या हमारे जो दो नंबर्स है वो क्या है जीरो पॉइंट थ्री एंड माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो देखो यहाँ पे हमको क्या करना है सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय टू करना है तो हमको क्या मिलेगा हमारा पहला रैशनल नंबर मिलेगा जो ये दोनों नंबर्स के बीच में आता है ठीक है क्या करना है इनको ऐड करो दैट इज जीरो पॉइंट थ्री प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव ओके डिवाइड बाय टू तो दैट इज इक्वल टू इसको सॉल्व करो जो भी आंसर आएगा तो वो हो जाएगा हमारा पहला नंबर जो इनके बीच में आता है ओके okay? तो जो रैशनल नंबर होगा जो इनके बीच में आता है तो चलो इसको सॉल्व करेंगे दैट इज जीरो पॉइंट थ्री प्लस माइनस होता है माइनस जीरो पॉइंट फाइव अपॉन टू 
तो इसको माइनस करेंगे दैट इज जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री करेंगे तो हमको मिलेगा जीरो पॉइंट टू तो दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नंबर साइन है माइनस इसलिए माइनस अपॉन टू तो इक्वल टू टू वन सा टू टू जीरो सा जीरो पॉइंट टू वन सा टू तो आंसर क्या आया माइनस जीरो पॉइंट वन यानी कि जो नंबर मिला हमको क्या मिला माइनस जीरो पॉइंट वन तो ये हो गया हमारा पहला रैशनल नंबर जो ये दोनों के बीच में आता है ठीक है कैसे फाइंड किया हमने इसको हमने फाइंड किया इसको इन दोनों को ऐड किया और फिर अपॉन टू किया तो फिर थोड़ा सॉल्व किया तो हमको हमारा पहला रैशनल नंबर मिल गया ओके अब क्या करो अब ये दोनों नंबर को क्या करो ऐड करो और उसको डिवाइड बाय टू करो तो हमको हमारा दूसरा रैशनल नंबर मिल जाएगा जो ये दोनों नंबर के बीच में आता है ठीक है तो चलो करेंगे जीरो प्लस करेंगे माइनस जीरो पॉइंट वन से अपॉन टू करेंगे ठीक है तो देखते हैं क्या मिलता है जीरो पॉइंट थ्री प्लस माइनस होता है माइनस जीरो पॉइंट वन अपॉन टू तो दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट वन होगा जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू अपॉन टू करेंगे तो दैट इज इक्वल टू टू वन जा टू टू जीरो जा जीरो पॉइंट टू वन जा टू तो जीरो पॉइंट वन ओके तो हमको क्या मिला जीरो पॉइंट वन मिला तो हमको हमारा दूसरा नंबर भी मिल गया है ना दूसरा रैशनल नंबर भी मिल गया ओके अब हमको एक लास्ट नंबर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखो हम क्या करेंगे इसको और इसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय टू करेंगे तो हमको हमारा तीसरा रैशनल नंबर मिल जाएगा जो ये दोनों नंबर्स के बीच में आता है ठीक है तो चलो माइनस प्लस करेंगे इससे दैट इज माइनस से अपॉन टू करेंगे तो दैट इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट वन प्लस माइनस होता है माइनस जीरो पॉइंट फाइव अपॉन टू दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस तो जीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव करेंगे तो हमको मिलेगा जीरो पॉइंट सिक्स लेकिन ग्रेटर नंबर साइन क्या है माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा ओके अपॉन टू तो दैट इज इक्वल टू टू वन जा टू टू जीरो जा जीरो पॉइंट टू थ्री जा सिक्स दैट इज माइनस जीरो पॉइंट थ्री यानी कि क्या मिला हमको माइनस जीरो पॉइंट थ्री तो ये रहे हमारे तीन रैशनल नंबर्स जो ये दोनों नंबर्स के बीच में आते हैं ठीक है तो हमने बस ये है हमारा मेथड वन जो थोड़ा सा क्या है सॉल्विंग पार्ट ज्यादा है इसमें थोड़ा सा केयरफुली क्या करना पड़ेगा हमको सॉल्व करना पड़ेगा तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया जो हमारे दो नंबर्स थे उसको क्या किया एड किया डिवाइड बाई टू किया अच्छे से सॉल्व करो एक हमको क्या मिल जाएगा हमारा पहला रैशनल नंबर मिल जाएगा ठीक है उसको यहाँ पे लिख दिया ये सिर्फ एक रफ वर्क है ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ ठीक है हमको पहला रैशनल नंबर मिल गया था उसके बाद हमने क्या किया इसको और इसको ऐड किया और डिवाइड बाई टू किया तो हमको हमारा दूसरा रैशनल नंबर मिल गया फिर हमने क्या किया इसको और इसको ऐड किया और डिवाइड बाई टू किया तो हमको हमारा तीसरा रैशनल नंबर मिल गया ओके okay, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन एंड माइनस जीरो पॉइंट थ्री आर द थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 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 हाँ बिटवीन जीरो पॉइंट थ्री एंड माइनस जीरो पॉइंट फाइव ओके तो बस एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि मे बी हमारे जो आंसर्स हैं और टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर्स दिए होंगे वो मैच नहीं कर रहे होंगे ओके एंड दैट्स ओके क्योंकि दो नंबर्स के बीच में क्या है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है है ना तो पीछे के आंसर और अगर हमारे आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो दैट्स ओके बस ये जरूर होना चाहिए कि ये जो तीनों जो रैशनल नंबर्स है ना वो इनके बीच में आने चाहिए ओके और मे बी आपके और आपके फ्रेंड्स के भी आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो भी चलेगा ओके तो इसको अब इस सम को हम क्या करेंगे मेथड टू से भी सॉल्व करके देखेंगे तो इसको नोट डाउन कर लो फिर हम मेथड टू से भी इसको सॉल्व करेंगे तो चलो अभी हम इसको मेथड टू से सॉल्व करेंगे ठीक है यहाँ पे टू लिख देती हूँ तो देखो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो देखो बहुत ही ईजी मैथड है लेकिन कुछ कुछ जो छोटी छोटी चीज है ना उसका ख्याल रखना पड़ेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा स्मॉलर नंबर लिखना पड़ेगा ठीक है 
लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे हम लोग स्मॉलर नंबर को लिखेंगे छोटा नंबर जो होगा ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो बड़ा नंबर होगा ना उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो रियल नंबर लाइन जो होती है ना रियल नंबर लाइन उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं हमारे स्मॉलर नंबर्स होते हैं और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं हमारे बिगर नंबर्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं इसलिए ठीक है तो अभी देखो फिर क्या करना है हमको फिर हमको क्या करना है एक जीरो डालना है ओके क्योंकि ये जीरो क्या करता है हमको मदद करता है इनके बीच के नंबर्स को फाइन करने में तो हमने क्या किया बस एक एक जीरो डाल दिया अब क्या करेंगे हम इनके बीच के नंबर्स लिखेंगे बस बस क्या करना खाली अच्छे से ऑब्जर्व करो और सारे नंबर्स को लिख दो तो यहाँ पे क्या है माइनस जीरो पॉइंट फाइव जीरो है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो ठीक है उसके बाद होगा हमारा माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो ओके उसके बाद होगा हमारा माइनस जीरो पॉइंट टू जीरो समझ रहे हो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि बहुत अच्छे से हमारा क्या हो सके आंसर आ सके तो यहाँ पे है जीरो पॉइंट थ्री और जीरो है ठीक है चलो एक बार फिर से देख लो यहाँ पे क्या किया हमने छोटे नंबर को लिखा और यहाँ पे हमने बड़े नंबर को लिखा और हमने एक जीरो लगा दिया ताकि ये जीरो क्या करेगा हमारी मदद करेगा इनके बीच के नंबर्स को लिखने में तो अब यहाँ पे है माइनस जीरो पॉइंट फाइव जीरो तो यहाँ पे होगा माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो फिर होगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो ऐसे सोचो ना हम नंबर लाइंस पे कैसे नंबर लिखते हैं वैसे लिखो फिर होगा माइनस जीरो पॉइंट टू जीरो फिर होगा माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो ओके और फिर होगा हमारा गैस जीरो और फिर होगा हमारा प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो फिर होगा हमारा प्लस जीरो पॉइंट टू जीरो और फिर होगा हमारा प्लस जीरो पॉइंट थ्री जीरो तो लिख दिया ना हमने यानी कि ये नंबर और ये नंबर के बीच में हमको कोई भी तीन रैशनल नंबर्स लिखने थे हमने तो इतने सारे लिख दिए जो भी अच्छा लगता है बस उसको लिख दो ओके तो यहाँ से कोई भी अच्छा लगता है उसको लिख दो तो हमारे ये आंसर्स हो जाएंगे ठीक है जैसे कि पहले पहले यानी कि जो मेथड वन से हमने सॉल्व किया था उसमें एक तो ये आया था हमारा आंसर और ये ये एक ये आया था और एक कौन सा आया था शायद ये आया था ठीक है तो कुछ कुछ आंसर मैच हो गए कुछ कुछ आंसर मैच नहीं होंगे एंड दैट्स ओके तो हम लिख देंगे द थ्री रैशनल नंबर वही लिखो जो हमने मेथड वन में लिखा था द थ्री रैशनल नंबर्स आर द थ्री रैशनल नंबर्स आर कोई भी लिखो ठीक है जरूरी नहीं है जो हमने सर्कल किया है वही लिखेंगे ये भी लिख सकते हैं 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 जीरो भी लिख सकते हैं इन दोनों के नंबर के बीच में जीरो भी आता है एंड जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर ठीक है आर लिख देते हैं हम माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो और जीरो पॉइंट टू जीरो ओके आई होप आपको समझा होगा अगर नहीं समझा तो एक और वे है देखो ये जीरो पॉइंट थ्री जो है ना एक्चुअली में जीरो पॉइंट थ्री जो है और यहाँ पे ये जो माइनस जीरो पॉइंट फाइव है एक मिनट एक मिनट यहाँ पे छोटा नंबर लिखते हो तो यहाँ पे माइनस जीरो पॉइंट फाइव लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जीरो पॉइंट थ्री तो एक्चुअली में ये जो माइनस जीरो पॉइंट फाइव है उसको हम क्या लिख सकते हैं फाइव माइनस फाइव अपॉन टेन भी लिख सकते हैं बराबर वैसे यहाँ पे ये जो है जीरो पॉइंट थ्री उसको हम लोग थ्री अपॉन टेन भी लिख सकते हैं तो बस अभी तो लिख सकते हो ना इनके बीच के नंबर्स जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फोर अपॉन टेन फिर होगा माइनस थ्री अपॉन टेन माइनस टू अपॉन टेन माइनस वन अपॉन टेन जीरो वन अपॉन टेन टू अपॉन टेन फिर आ जाएगा थ्री अपॉन टेन ठीक है तो बस ये लिख दिए हमने हमारे बीच के नंबर्स तो ये और ये नमस अलग नहीं है ये क्या है सेम ही है ऐसा लगता है तो ऐसे करो ऐसा अच्छा लगता है तो ऐसे करो ओके तो ये है हमारा मेथड टू बहुत ही इजी है तो हम क्या करेंगे बाकी के जो हमारे सम्स हैं उसको मेथड टू से ही करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इजी ओके इसको नोट डाउन कर लो फिर हम करेंगे सेकेंड वन तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन तो सेकेंड वन को हम मेथड टू से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ईजी है तो हमको क्या करना है सबसे पहले जो स्मॉलर नंबर है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो बिगर नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो इसमें से जो छोटा नंबर है वो कौन सा है ये वाला ठीक है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस टू पॉइंट थ्री थ्री 
और जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है ये वाला तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस टू पॉइंट थ्री ओके अभी क्या करना है हमको थोड़ा एक्स्ट्रा जीरो लगाना है ठीक है तो हम जीरो लगा देते हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा दो जीरो लगाना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो डेसीमल के बाद क्या है तीन डिजिट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए डेसीमल के बाद तीन डिजिट होना चाहिए तो अगर तीन डिजिट चाहिए हमको तो उसके लिए हमको दो जीरो लगाने पड़ेगी ठीक है लेकिन हमने मीनिंग चेंज नहीं किया है यानी कि ये जो माइनस टू पॉइंट थ्री है वो और ये दोनों सेम ही है वैसे ही ये और ये क्या है सेम ही है हमने मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है ओके okay. अब हम क्या करेंगे इनके बीच के नंबर्स को लिखेंगे बस थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे आएगा माइनस टू पॉइंट थ्री टू नाइन ओके यहाँ पे देखो ये क्या है थ्री थ्री जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री टू नाइन है ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और लिखो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है माइनस टू पॉइंट थ्री हंड्रेड एंड थर्टी ओके वैसे तो थ्री हंड्रेड एंड थर्टी नहीं बोलते हैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे है माइनस टू पॉइंट थ्री हंड्रेड एंड थर्टी तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे इस नंबर्स को तो क्या हो जाएगा माइनस टू पॉइंट थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन फिर होगा माइनस टू पॉइंट थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट समझ रहे हो यस माइनस टू पॉइंट थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन वैसे ही माइनस टू पॉइंट थ्री टू सिक्स वैसे ही माइनस टू पॉइंट थ्री टू फाइव वैसे ही माइनस टू पॉइंट थ्री टू फोर तो ऐसे ऐसे करके तो हम बहुत नंबर लिख सकते हैं ओके okay, हमको तो थ्री जीरो जीरो तक पहुंचना है लेकिन हम सारे नंबर्स अगर नहीं लिखे तो भी चलेगा वैसे मैं बता देती हूँ आगे क्या क्या आएगा माइनस टू पॉइंट थ्री टू थ्री फिर आएगा माइनस टू पॉइंट थ्री टू टू एंड सो ऑन ठीक है अभी मैं ज्यादा नहीं लिखती क्योंकि हमको तो सिर्फ तीन ही नंबर चाहिए एंड तीन नंबर तो हमको मिल ही गए हैं तो इसमें से जो पसंद आए वो लिख दो ठीक है बस अच्छे से लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना हम क्या करते हैं ये तीनों लिख देते हैं ठीक है माइनस टू पॉइंट थ्री टू एट माइनस टू पॉइंट थ्री टू फोर एंड माइनस टू पॉइंट थ्री टू थ्री आर द थ्री रैशनल नंबर आई होप सो आपको समझा होगा बस एक चीज का ख्याल रखना जो स्मॉलर नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना जो बिगर नंबर है उसको राइट हैंड साइड में लिखना और थोड़े से जीरो लिख देना ताकि हमको मदद मिल सके बीच के नंबर को लिखने में ठीक है तो बस इसको नोट डाउन कर लो फिर हम करेंगे थर्ड वन तो चलो अभी हम करेंगे थर्ड वन तो देखो थर्ड वन है हमारे सामने दो नंबर्स हमारे पास है फाइव पॉइंट टू एंड फाइव पॉइंट थ्री तो सबसे पहले हमको क्या करना है स्मॉलर नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और बिगर नंबर को राइट हैंड साइड में लिखना है ठीक है फिर क्या करना है हमको कुछ जीरो लगा देने हैं तो हम जीरो लगा देंगे एक एक जीरो लगा देंगे और मैं फिर से रिपीट करूंगी कि हमने मीनिंग चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है ठीक है 5.2 को हम लोग फाइव भी लिख सकते हैं इसका और इसका मतलब सेम ही होता है और इसका और इसका मतलब सेम ही होता है ओके अब हम क्या करेंगे इनके बीच के नंबर्स को लिखेंगे जैसे कि क्या हो गया इनके बीच के नंबर्स 5.21 ओके फिर होगा 5.22 5.23 जैसे कि आप लोग समझ सकते हो पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे है टू जीरो फिर हो रहा है टू वन टू 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 थ्री फिर होगा टू फोर फिर होगा फाइव पॉइंट टू फाइव फाइव पॉइंट टू सिक्स फाइव पॉइंट टू सेवन फाइव पॉइंट टू एट फाइव पॉइंट टू नाइन एंड फिर आएगा हमारा फाइव पॉइंट थ्री जीरो ठीक है तो ये है इतने सारे हैं इनके बीच में नंबर्स इतने ही नहीं है बहुत सारे हैं बट हमको तो सिर्फ तीन ही चाहिए तो इसमें से जो अच्छा लगे वो लिख दो ठीक है ये एक लिख दो ये एक लिख दो ये एक लिख दो तो लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा वो सेंटेंस लिखना पड़ेगा दैट इज इंपॉर्टेंट क्या लिखेंगे हम 5.22 फाइव आर द थ्री रैशनल नंबर ओके आई होप आपको समझा होगा चलो अभी हम इसके साथ साथ फोर्थ वन भी कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे स्मॉलर नंबर को यहाँ पे लिखेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 
और बिगर नंबर को वहां पे लिखेंगे तो इसमें से छोटा कौन है बताओ 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 ये वाला ओके नेगेटिव में थोड़ा सा क्या होता है माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं ना उसमें थोड़ा सा उल्टा केस होता है जैसा लगता है कि ये बड़ा है लेकिन नहीं ये छोटा है ठीक है माइनस फोर पॉइंट सिक्स इज स्मॉलर देन माइनस फोर पॉइंट फाइव तो ये है हमारा छोटा नंबर तो इसको यहाँ पे लिख दिया ये है हमारा बड़ा नंबर तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे अब हमको क्या करना है कुछ एक्स्ट्रा एक जीरो लगा देते हैं ठीक है ओके okay, लगा दिया अब फटाफट नंबर्स लिखेंगे इनके बीच के तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस फोर पॉइंट फाइव नाइन फिर आएगा माइनस फोर पॉइंट फाइव एट ओके फिर आएगा माइनस फोर पॉइंट फाइव सेवन माइनस माइनस एक मिनट माइनस फोर पॉइंट फाइव सिक्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे मैं लिख रही हूँ देखो यहाँ पे है माइनस फोर पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स जीरो है फिर देखो यहाँ पे फाइव नाइन हो गया फिर फाइव एट हो गया फिर फाइव सेवन हो गया फाइव सिक्स हो गया फिर आएगा फाइव फाइव आएगा फिर आएगा माइनस फोर पॉइंट फाइव फोर होगा फिर होगा माइनस फोर पॉइंट फाइव थ्री फिर होगा माइनस फोर पॉइंट फाइव टू फिर होगा माइनस फोर पॉइंट फाइव वन और फिर होगा माइनस फोर पॉइंट फाइव जीरो तो लिख दिए ना इतने सारे इसके बीच के नंबर्स ओके okay, फिर से एक बार बता देती हूँ ये है स्मॉलर नंबर इसको यहाँ पे लिख दिया ये है बड़ा नंबर इसको यहाँ पे लिख दिया फिर क्या करो एक जीरो लगा दो एक्स्ट्रा जीरो लगा दो ताकि हम बीच के नंबर्स कंफर्टेबली लिख सके तो यहाँ पे है माइनस फोर पॉइंट सिक्स जीरो ओके फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर माइनस फिर होगा माइनस फिर होगा माइनस है ना ऐसे सोचो देखो सिक्सटी फिफ्टी 58, एट फिफ्टी सेवन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइव फिफ्टी फोर फिफ्टी थ्री फिफ्टी टू फिफ्टी वन फिफ्टी है ना ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली सोचो और लिख दो हैं वो लिख दो ठीक है तीन ही चाहिए ना हमको तो हमने इतने फाइन कर लिए लेकिन हमको तीन ही लिखने हैं तो लिख देंगे माइनस फोर पॉइंट फाइव सेवन माइनस फोर पॉइंट फाइव सिक्स माइनस फोर पॉइंट फाइव फोर आर द थ्री रैशनल नंबर्स ओके आई होप आपको समझा होगा तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट टू तो इसको नोट डाउन कर लो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड टेक केयर